Hello, Judy. Welcome. Welcome, Hi, welcome. Teacher. Hey, how are you? How are you today? Nice. Oh, good to see you. Yes. Ready to the English class? Yes. That's perfect. That's good. So it's a pleasure to have you here, you know, ready to start our classes. So sometimes we have some busy days. Sometimes we have some hard times. But we just like um, working a lot, right? Así que, bueno, lo importante es que estamos listos y pues aprender este día. ¿Cómo ha estado esa jornada? Tell me about your... Eh, bueno. ¿Cómo ha estado esa jornada? Algo... Algo atargadita el día, la verdad, pero pues aquí estamos ya, ready para la clase. Ok, esa es la actitud, esa es la actitud. <ríe> Eso es importante, es. es muy importante. La verdad es que, como dice el dicho, pues hay que echarle ganas y esforzarse cada día por las metas que uno quiere lograr. Yo creo que en la vida nada es difícil, o sea, bueno, nada es fácil, como, perdón. En la vida nada es fácil, todo requiere esfuerzo, dedicación, todo preparación. Todo requiere esfuerzo, así es. Todo requiere todo, esfuerzo. Yeah. Todo lo bueno cuesta, dicen. Lo ah, fácil, okay. fácil se encuentra, pero lo, lo difícil. Es lo que vale Ay, más. Que, así es, por eso cuesta. Ay, así tú... es. ¿Y usted, teacher, qué tal? Eh, todo bien, todo bien. Siempre ahí trabajando, eh, trabajando siempre. Eh, motivados, siempre es, es importante proyectarse ahí siempre proyectándonos en las actividades académicas y todo así que we're good, we, we just like uh, feel positive and this is something that we need to take into account, for example, being positive be positive, be motivated be encouraged to work and do the best right? Excellent. Is, yeah, that's good, that's good Bien, por ahí también se nos acerca. Vamos a ver quiénes más están acá. Digan hola por ahí, queremos escucharles. Hello. Good hola, night. teacher. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? How are you? Bien, teacher. Good. In English, in Bien English. Listo. Ready. <risa> okay. okay. Ready to speak English. Ya, yeah, todavía me cuesta un poco. Vamos, vamos ahí. <risa> Vamos, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir ya poniendo esa motivación ahí con English. So we just like feel really comfortable and also ready to practice the language, right? So don't forget about it. Así que vamos, vamos motivados y vamos ready to speak English. ¿Quién más se encuentra que nos diga hola por ahí? Que nos salude. Say hello. Hello, hello. Hola, hola. O vamos, ¿quién más se incorpora? Bueno, eh, as you know, eh, we have been working so hard eh, in those courses, so we have like the opportunity to, to practice English, to work, to improve in our vocabulary, in our structures, in different things. Siempre, siempre, pues es importante que estemos activos, que estemos siempre estudiando estemos siempre forzándonos por lo que queremos. Creo que lo, que lo que, como decíamos, lo que queremos a veces es lo que más cuesta. Así que, pues, como todo es bueno, everything is good, so we can learn from that. Bien, voy a compartirles la presentación de esta clase, ya que hoy estamos estrenando, escuche bien, estamos estrenando este nuevo módulo. O sea, es decir, estamos estrenando ya esta nueva unidad, that is the unit number four. That's the one that I'm going to share with you, right? Así que denme un momentito. Give me one second, uh, because I need to share with you guys this information. Ok. Eh, bueno, ¿quiénes más nos acompañan? Quiero que nos saluden desde ahí. Hello. 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 ¿Nadie más? 
Ok, we go with that. All right. Bien, saludos ahí. Eh, saludos a Lisette, Raúl, Mari, Yancy y Dina, que no nos quieren decir hola hoy. Vamos a ver. Por ahí. Ah, sí, sí, no, Dina sí, ya, ya nos saludó ahí. Ya la entrevistamos. We interview. Hi, Hello, welcome. Hi, class. Hello. Yeah, uh, I try to to house ahorita ya. Yeah. Oh, driving home. Casi llego. Oh, driving home. Okay, okay, that is understandable. Yeah, yeah. Take care in the road. Cuidado ahí en el camino. Yes, it's important to take care because we don't know. Um, you know, drivers sometimes they are like trying to go fast to their jobs that they are not like, you know, very careful. I'm sorry, I was actually looking for something here. Okay, let me check the chat here. Uh, I'm sending you guys a, some information. One second. Mm, me dice si pueden, uh, si, si pueden verificar una información en este momento. Uh, it's the presentation that I'm sending you right now, guys. Okay, it's the presentation for this class. Okay, I, I think I got it. So it's the number 16 because it, Time has gone so fast. Vamos a ver, hagamos un review de la última clase. Eh, what we studied yesterday. ¿Qué estudiamos ayer? Cuéntenme. Explíquenme. Dígame, teacher, hicimos esto, no hicimos nada. No sé, cuéntenme ahí algo interesante. Yes. Tell me something about the class yesterday. Yes. Mm -hmm. Siempre nos contesta por ahí Yuri. Vamos a ver si alguien más quiere romper el hielo. Eh, Yancy o Dina. Buenas noches, Liz. Eh, perdón, teacher. Solo estoy cenando, termino y... Oh, ok, I'm sorry. Ok, go ahead. All right, that's ok. Eh, having, having dinner. Yes, I know. Hi, teacher. Hello. Hello. Thank you. Welcome. Welcome, welcome. Ok, good, good. So we're ready. Yes. <coughs> Bien, ¿qué estudiamos ayer? Alguien que me diga. Somebody tells me what we started yesterday. Look at the presentation. Pues, yes. Pues, teacher, ayer estudiamos, nos hicimos preguntas con los compañeros sobre la... What? Eh, when? Where? We? Y which? Eh, nos hicimos varias preguntas y aprendimos algo con los compañeros ahí. Las preguntas que nos estuvimos haciendo... El y también nos puso lo de las de las otras que teníamos que ponerle en orden y definir los puestos de los trabajos que tenían that's great that's fantastic good good muy bien por ese dato thank you for this detail it's it's very important Okay, just to conclude uh, the, uh, the exercise for the 15 that we mentioned before, uh, vamos a ver la siguiente. Look at this. Como vimos en la clase anterior, in the yesterday class, we talked about the following topic. Fue un review, es un repaso. Lo vamos a escribir aquí en el chat. Es un review, okay? So it's a review. Uh, so... We actually work about that, right? So we're talking about a review. And uh, 
we were describing some information about jobs, occupations. Uh, we talk about, you know, different departments, supervising, uh, human resources specialist, engineering. So, hablamos un poquito de eso. Hicimos preguntas. We uh, ask and ask for some questions using the W equations like what, when, why, which, and also how and who. We practice. Es decir, lo que hicimos ayer fue un, un review, un repaso de los temas que vimos en, durante la semana. Okay? So, also, I just wanted to, um, well, first of all, to congratulate you guys because I could see good results in the evaluation. So, I could see that most of you got a good score in the exercises. Eh, me gustó bastante que, eh, que estuvieron haciendo los ejercicios Ayer los pasé, ya la mayoría lo tenía desde temprano y me gustó. I, I love. Eh, eso es muy importante porque pudieron hacerlo en un tiempo y pues han sido muy responsables. Realmente, como les dije, los felicitaba por el esfuerzo que estaban realizando. You know, this is a personal effort. Créanme que hay muchas personas que a veces quisieran tener una oportunidad y a veces cuando la tienen, pues a veces no la aprovechan. Pero ustedes es un caso distinto. Because you are working, you are, you know, doing the best what you're doing. Eh, and this is something important. Okay, just one moment. Okay, just one moment. Okay, all right. So I was actually checking some here, uh, some messages. Okay, so I received some messages of some students from the group. They are joining us in the process in the class, right? That's cool. Okay, guys, let's continue. Well, as we were saying, vamos a presentar el nuevo tema que es una prioridad para nosotros because we were starting the unit uh, number three. Now, let me introduce the unit number four that we're talking about addresses and places. Listen up, this is the new unit. Uh, addresses and places. Okay, what is the meaning in Spanish about that? It's about addresses and places. We're talking about direcciones and also lugares, lugares y direcciones. So that's mean that we're going to talk about prepositions of place and it's going to be good. And also a uh, new content for the class today. So let's do it. Let's start now. But first, can you see this information in your, in your WhatsApp group? No sé si pueden ver la información en el grupo, por favor. Could you check if you have this uh, presentation in your, in your material, guys? Please uh, do me a favor. Yes, teacher. Sí, se ve. Oh, cool. Thank you so much. All right. Uh, let's go. Okay. Describe the location of me and other workplaces. I will be able to describe to describe the locations of, of me and other places. Tenemos el primero, okay? Vamos a ver, tenemos la primera actividad. It's the first warm-up activity. So for this, I need to make it smaller here. So just one moment. Okay, look at this. Ask some classmates where they work and the location of it. Also mention where you work and its location. Okay, this is what we had to do. This is going to be the activity for this class. And also, I will give you some examples, definitely, that will be very helpful for you to work in activity. Uh, I will use it like this. Okay, vamos a ver. I will help you to work in that. La primera pregunta que usted va a hacer es, um, where do you work? Where, uh, where do you work? Okay, that is the first one. Esta es la pregunta que usted le va a hacer a su compañero. Hey, where do you work? Okay, I work in, I work in this place, okay? The next question will be, um, um, where, is, where is located? Uh, where do you work? Where, where is this located? Where is this 
located. Para referirme al lugar de trabajo. ¿Dónde trabajas? Trabajo uh, en esta empresa. I work in this company. The name is, eh, compañía, this. Okay, good. Uh, where, where is this located? ¿Dónde está ubicada? It is located in the First Avenue, Main Street. Entonces, usted tiene que escribir la dirección eh, de ese lugar. Usted va a escribir la dirección. And where is it located? Eh, ¿Dónde está ubicado? Ok, it's in the first avenue, main street. Entonces usted va a poner ahí, ¿verdad? Una, una idea. Okay, so this is what you have to do. You will transfer uh, the address about the place and you will transfer it into English. Lo que usted va a hacer es eso, ¿verdad? Va a tratar de escribir el nombre del lugar donde trabaja y dónde está ubicado. Es decir, cuál es la dirección. Acá, por ejemplo, hicimos algo. Where is this located? Uh, is it in the main street, Thomas Avenue, Principal Park, Los Rojos? Dice que está ubicada en la calle principal, en la avenida Thomas. Eh, parque principal Los Rojos. Ahí está ubicada el lugar de trabajo. Entonces, lo que usted va a hacer es eso. You will write and you will think about the places where um, it is located. Por ejemplo, si la calle se llama, vamos a ver el ejemplo. Aquí les voy a poner un ejemplo. Can you see it? Can you see the map? This is a map. Can you see the map? Hello. Hello. Yes. Okay, thank you. Thank you, thank you. All right, veamos lo siguiente. Entonces vemos que dice Barrios Street. When we're talking about Barrios Street, estamos hablando que la, ¿cómo se llama la calle? Perdón. Barrios, se llama Barrios Street. Teacher, pero mire, y si yo quiero decir Barrios en inglés, en este caso... Como ustedes saben, los nombres propios no pueden, no, sé, no, no es necesario que se cambien. Si se llama Barrio, se llama Barrio. Si se llama Roosevelt, se llama Roosevelt. Si se llama Los Pequeños, el, eh, usted va a poner Los Pequeños porque es un nombre propio del lugar. Lo demás sí lo puede cambiar. Puede cambiar la avenida, Second Avenue, Main Street. Por ejemplo, calle se dice Street. Entonces acá esta se llama Barrios Street. Y la avenida es First Avenue, pri, uh, Primera Avenida, Second Avenue. Tenemos otra calle que se llama Roosevelt. Entonces, usted prácticamente lo que va a hacer, what you have to do is to write the name of, of the company. Uh, where do you work? Entonces, usted dice, I work. Yo trabajo en, eh, y ahí dice usted el nombre de, del lugar donde trabaja. I work in, en, ¿qué? Los, para poner un, un nombre así inventado, uh, I work in Los Naranjos. In imagine que digamos que ese es el nombre de la empresa. I don't know, something like that. Y la pregunta dos, where is this located? Oh, it is, it is located. Uh, aquí pongámosle, located. Está ubicado en la calle principal, uh, la avenida Tomás, Thomas Avenue, Principal Park, Los Rojos. Eh, y pongámosle un número acá. Uh, number, en este caso, eh, number. ¿Qué pasó? Oh, sorry, sorry, sorry. Un segundo. Ok, eh, number 26. Teacher, una pregunta, teacher. Yes. Tell me. Así eh, como yo, el lugar que yo trabajo es calle principal, eh, calle industrial, le eh, dicen, solo así pongo. Industrial street. Industrial street. Uh -huh. Es industrial, ajá. Industrial street, yeah. que es calle industrial. Y en el, y caso Salvador, de Poniente, si en el caso de Poniente, Sur y Colonia, 
vaya, ¿Cómo, por ejemplo, ¿Cómo se dice? West, en este caso es poniente. Eh, sur es South. Eh, tenemos eh, vecindario, por ejemplo, colonia. Bueno, eh, se le llama como neighborhood. Nosotros le llamamos como neighborhood. Look at this one. Uh, look at the example about neighborhood. Lo voy a escribir acá. Look at this. Look at this. Look at this. Uh, Okay, ¿qué decíamos que significaba neighborhood? What was the meaning about neighborhood? Look at this. Decíamos que es vecindario. ¿Cómo le llamamos en El Salvador? How do we call in El Salvador? ¿Le llaman ustedes vecindario donde viven? Colonia, comunidad. Yes, are synonyms, of course, they are synonyms. Muy bien. Acá le, llaman, le llamamos colonias, right? It's the neighborhood. So we have the west, que es poniente, south. Eh, ¿Cómo se dice norte en inglés? A ver. How do you say norte? North. Okay. So we just like have this way here. What else? A ver, eh, ¿alguna otra? Next, next, next. Hello. Ok. Es decir, esta clase vamos a aprender cómo decir la dirección. Es decir, como usted tiene la dirección, usted la va a traducir a su... Bueno, la va a traducir al inglés. From Spanish to English. So we say west, south, north. Y luego tenemos East, que es como este. Eh, the North, eh, tenemos este. So look at this. Ok, ok. Teacher, yes. ¿y polígono pasaje? Pasaje, polígono. En, pasaje para nosotros es como decir block. Eh, oh, sorry, block. sorry, sorry, sorry. Eh, no sé si lo puede ver. Can you see it? Eh, para nosotros polígono eh, puede ser eh, como este, así. Can you see? Ajá. Ajá. Poli, poli, poli. Ajá. Poli. Y pasaje. Block. Block. Ah, block. Pero, ah. por ejemplo, hay colonias que dice block A, polígono 20, pasaje 7. Entonces sería block, block. No, es que lo que pasa es de que, bueno, es distinta, las direcciones de Estados Unidos son distintas a, a lo que es. Eh, por ejemplo, si usted busca la palabra, por ejemplo, pasaje, eh, uh -huh. es distinto. Por ejemplo, people say like uh, alleyway. Hay otra forma también para decir eh, como callejón, que es como uh -huh. alleyway. Es este que está acá. Ok, gracias. All right. Like this. Ok. En el chat preguntan, teacher, sobre carretera, en el caso de carretera panamericana. 
en el caso de carretera panamericana, lo vamos a poner para todos, eh, carretera panamericana puede ser Pan American Highway, carretera en inglés es highway, entonces le vamos a poner eh, Pan American, uh, Pan American, Pan American Highway, Highway, look at this. Lo voy a escribir acá en el chat para que lo podamos ver en the capital letter. I need to add the capital letter. Ok, good. Uh, Pan American, eh, eh, San Benito, San Salvador, doesn't change. No cambia, es, es nombre propio. So you say eh, San Benito, San Salvador, because it's a proper name. It's a own name, so no hay cambio. Thank you for sharing here in the chat. Ok, good, 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 good. Yes. Ok. Are we ready? Estamos listos. Yuri, le veo bien relax, Yuri. Ya, yeah, ready, Yuri. Want to break the ice. Es que no está tan complicada la dirección. No está complicada. Ah, vaya, está fácil. Ah, bueno, pues aprovechemos. Ok. Listen to Yuri. And also what she says. All right, let's go. Ok. Where do you work? In work in Santa Tecla. Okay. Where, where is the where it is located? It is located in the last street to San Martin for Street Seven. Okay. Yeah, that's right. It's very, yeah. it's, it's good, right? It's not, it's not so difficult. Yeah, that's right. Okay. okay. Thank you. That was good because she gave the address. Okay, somebody else, who's, who's going to be next? You did it pretty good. So who's going to do it later? Okay, next. Yes, yes. A ver si no se me va la luz. Se acaba de venir una buena tormenta. Oh, my God. Okay, don't worry. Thank you, uh, Judy, for letting me know. So we're going to be alert. Vamos a estar alerta okay. acá. Thank you. Okay, who's next? Uh, ¿Quién es el siguiente? Who's next sharing the address? And your, the name and also the address. Yes. Who's next? Yo. Excellent. Go ahead. All yours. Eh, where do you work? I work in Eurocomunicaciones. Where is located? Is this located? It's um, located in the port. Eh, for a uh, highway west, um, 45 Avenue South, neighborhood Flor Blanca, house number 23. Y solamente así. Okay, good. Uh, thank you, Victoria. She was like uh, explaining, uh, she was explaining some details about the address. So what we can see in the Victoria's address is like a little long, right? There are some long address uh, directions, for example, that there are some others that are not. In this case, uh, there was very specific details, the avenues, the street that Victoria described for the address where she works. Okay, thank you so much. Next. Yo, teacher. Thank you. Excellent. Go ahead. Okay, and question number one, where do you work? I work in Soyapango. Where is, where is this located? It is located in 
in the Boulevard del Ejército, kilometer three and half, eh, edificio intercargo. Uh, just that, right? In, in San Salvador or so Soyapango? In Soyapango. In Soyapango, San Salvador, okay? Soyapango, San Salvador, okay. Thank you, that was good. That was clear. So he was giving some details about this one, like avenues and the street. Okay, next, who's next? Yo. Okay, go ahead. Uh, where are you work? Is it work in Aso Association Salvadoreña de Importadores Agropecuarios? Where is this located? Um, it is in general work on the Cuscatlan Street between, creo que se pronuncia así, uh, 81 and 83. So, Avenue Suburb Escalon, Busin Center Experta. Uh, business. Business, uh, center, business center. Experta. Experta, okay, that's the name. All right, interesting about address. So she gave so she gave the address from Spanish to English. So she uh, accommodate the, the meaning in Spanish to English. So that's what she did. And that was understandable. Perhaps people don't know about the address but you like socialized uh, the avenues and the street in base of that people can, you know, relay the place. Eh, a través de las, de las direcciones, las calles, las avenidas, la gente relaciona el lugar. Ah, aquí está el lugar. ¿Cómo se llama la calle? Okay, that is the street. Eh, Escobar Street. Oh, what is the avenue? Is the Thomas Avenue. Okay, so we think about that. Muy bien, gracias. Who's next? Yo, teacher. Yo, teacher. Thank you. Eh, Marlene, right? Yes. Where do you work? In work? In the sun. Okay. Where is the local? Is located. The local is located. 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 Avenue. Located. Avenue San Martin for John Six. Between six and eight at Street Santa Tecla. Santa Tecla, eh, La Libertad, right? Ah, okay. Santa Tecla, La Libertad. So you say the, eh, the locations, eh, the municipality, and also you mentioned the department. In este caso, que sería el municipio. Ahí. Muy bien. Good. El departamento. Okay, good. Thank you so much. That was like clear for that. Okay, who's next? Who's next? Eh, no sé si fue eh, Karina, creo. I don't remember. ¿Quién, por ahí alguien dijo yo también. So who was this person? Nadie? Nobody else? Ah, ¿quién, quién? ah Marty. Oh, Marty. Marty. Okay, Marty. I was like thinking, who was it? Okay, okay, good. good. Go ahead, go ahead. You can share it. Es, de, es que a veces ingresar a Zoom me cuesta. Where do you work? I work in association of Fe y Alegría. Where is this location? Located. Located. It is located. In Santa, in the Santa Ana, I am twenty five South Avenue between eleven and I and nine Street. Wow, that's a great, that's a great address. Yes, it was very, very, very clear. That was understandable. The address, excellent. Okay. Okay, okay good. Okay, who's next? Yo teacher. Yes, go ahead. Um, I I work in Movistar El Salvador. Uh, 
direction my office is Pan American Highway and Shiltipan Street, Antiguo Cucatlán, Marriott La Libertad. Okay, thank you guys. We're going to make a small small time because we need to uh, pass the attendant list. So just give me one moment. And also, uh, I really like the way how you are like sharing the address. Uh, so we were talking about the address, the locations. It is a different way, depending where you are. So you can share about avenues, first avenue, second avenue, and also proper names. Hemos aprendido que los nombres propios, pues, um, no cambian en inglés y se llama Juan en la avenida, entonces tiene que llamar la avenida Juan. Benito, pues la avenida tiene que llamarse Benito porque son nombres propios. Entonces, eh, we had to respect the names. Uh, we had to respect the names and the avenues, right? As I told you, that, that is one of the rules for the names. Uh, hay personas que de repente, pues, ¿y cómo se llama? Se llama Antonio. Y llegan allá y, oh, what's your name? My name is Antony. Oh, Tony. Yes, my name is Tony, pero realmente es Antonio, right? Entonces, aquí... Si aquí es Antonio, pues allá tiene que ser Antonio, porque es el original name, es el nombre de nacimiento. Some people can change names, so sounds good, para sonar más like American or something like that. Ok, uh, Carmen Iset Rivas. Carmen Iset Rivas. Present, teacher. Ahí está, ahí está, Carmen, muy bien. Denia Guadalupe Cruz. Denia Guadalupe Cruz. No está. Dina Esther Magen. Present teacher. Thank you. Gloria Teresa Cepeda. Present teacher. Thank you, Gloria, right? Gloria, Gloria era quien dijo present? Yes, teacher. Gloria. Ah, ok. Pero alguien dijo present por ahí. No sé quién fue. Denia? Denia. Ah, es que solo dijo present. <laughs> ok. Uh, then we have Gustavo. Uh, Joanna Bernadette de Paz. She's not here. Uh, Karen. Karina uh, Araceli Gomez. Present teacher. Thank you. Present. Thank you. Luis Nestor Alejandro. Luis Nestor. Uh, Maria Fermelinda Martinez. Present teacher. Thank you, Mary. Maria Julia Garcia. Present teacher. Good, good, good. Eh, Mario Alfredo Moran. Present teacher. Thanks. Present. Thanks a lot. Eh, Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Thank you. Eh, Nelson Emilio Hernández. He's not here. Raúl Otoniel Beltrán. Present, Mr. Thank you. Teresa Guadalupe Herrera. Not. Eh, Victoria Stephanie Sorto. Present. Thank you. Jessica Catalina Chacón. Present, teacher. Thank you, Jancy and Jury. All right, that's okay. I think it's going to rain uh, in depending in the in the central uh, part of us of El Salvador. I think it's raining or it's going to rain. So by any chance we're here because sometimes the the, the rain interferes with the connection of the internet. So that's why it's like a little challenging. But we're just um stable, right? We have an unstable connectivity. All right, but it's understandable. Okay, let's continue, guys. A ver, ¿quién es el siguiente? Who's next? Who's next? Todos los que han pasado, me han gustado cómo han pasado. Van súper bien con las direcciones. Who's next? Teacher, solo tengo um, como una observación. <laughs> me corté en, en el momento preciso de la, de la pronunciación. Pero el nombre de la empresa lo iba a decir en inglés, pero se me olvidó. Ah. Entonces quisiera, quisiera como que me ayudara para saber si lo pronuncio bien y volverlo a decir. Solamente la parte del where do you work. Vaya, 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 va
vaya, eso está bien. Con solo que recordarle también que, por ejemplo, si es un nombre propio, eh, no es necesario que usted lo cambie. Por ejemplo, eh, instituciones públicas o privadas, el nombre es igual. Si usted lo quiere traducir, pues, traduzcámoslo. A ver, ¿cómo sería ahí? Where do you work? Okay. Where do you work? Veamos. Sería Salvadorian Association of Agriculture Importer. Uh, en español no, sería... No sé. Sería como asociación salvadoreña de importadores agropecuarios. No sé si lo pronuncié bien. Vamos a ver, estoy ahorita como viendo la estructura. ¿Cómo quedaría la estructura en inglés? Salvadorian Association of Agricultural, uh -huh. Agricultural Importers, right? Ah, entonces sí, yo solo dije agricultura. Uh, bueno, creo que no dije agricultural, porque usted lo mencionó, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Salvadorian, oh, a... Salvadorian Association, Association of, of Agricultural, Agricultural Importer. Importers, yes, Importers. Okay. okay, sí, es que tenía eso, pero dije yo, no voy a hacer que lo pronuncie mal y mejor no lo digo. No, okay. por, eso, por eso me fui a la vieja confiable. <risa> <risa> Okay, teacher, gracias. Thank you, good. That's good because, I mean, that is the purpose. We practice. We don't learn. Yo, teacher. Okay, go ahead. Where are my work, verdad? Where do you work? Where do you work? If it's Posadi, S-A-D-C-B. Y la otra sería where and the location, verdad? Where is, is this located? Where is this located? Is in Avenue, the uh, Avenue Las Palmas. Las Palmas Avenue? Ah, perdón, sí, sí, es cierto. Las Palmas Avenue, number two, de, para decir 183 sería 283, ¿verdad? 183, 183. Okay, that's clear. Good, that's good. That's really Thank good. You. You're welcome. <coughs> so we just like, we're practicing here, so it's good. So we just like practice in the way. It's, it's really interesting. Muy bien, who's next? Who's next? Okay, All right, yeah, who's ready? Okay, Maria Garcia, are you ready? Como vamos ahí, Maria Garcia? Vamos, acuérdese que yo le dije que si tenía dudas, tenía que preguntarme, ya sea por el chat o cualquier cosa, y pues aquí estamos para ayudar. La idea es que ustedes produzcan en los ejercicios. Eh, I love this methodology, you ask questions, I help you. So, ¿cómo vamos ahí, María García? ¿Ya tiene la dirección? Eh, pues, sí. Excelente. Por no <laughs> Industrial zone kilometer 17 Quesal de Pec. Sí, ya que yo no puedo pronunciar muy bien, pero pero es industrial zona, zona kilómetro 17, que es 17. 17. 17, que es Altepeque. Solo así es la dirección. Ok, eh, kilómetro, kilómetro 17, kilómetro, 17. que es Altepeque, que es Altepeque, uh -huh. no cambia, es a proper name, so doesn't change, no cambia, entonces, ok. Zona industrial. Industrial Zone. Ahí podría decir Industrial Zone, kilómetro 17, que es Altepeque. ¿Ok? 
Okay, and what is what is the name of the where do you work? I mean, what's the name of the company? I'm sorry. Uh, Kaman International. Okay. Or International. Algo así. Yeah, Kaman International. Okay, Kaman International. Sí. Okay, good. Sí. Thank you, Maria Garcia. That's great. Mm -hmm. Okay, let's see here. Uh, Mario, Alfredo. Ready? Y por favor, recordarles otra vez más, tengan sus cámaras encendidas. Pero siempre les recuerdo, y pues ustedes saben de que es la indicación de Insafor que deben tener todas sus cámaras encendidas. A menos que sea una justificación, eh, como en el caso de que tenemos una justificación médica, pero igual todas las cámaras tienen que estar encendidas. Y ustedes lo saben desde el inicio del curso y antes de esto. ¿verdad? Es la indicación que se les dio desde el principio. Ok, who's next? Who's next? Uh, Mario Alfredo Morán. Se encuentra ahí. Are you there? No hay señal ahí. There's no signal. Ok. Ok, bueno. Nadie más. Nobody else. Yo, teacher. Ok. Ok, go ahead. Yes. Uh, where did you work? A Cajuta Stern. Uh, where is this located? Industrial Street en Acajutla. Industrial Street, Acajutla. En Acajutla, ajá. Eh, ¿Qué no calle hay... industrial en Acajutla, supuestamente? Así ponen en los papeles. Official. Calle yeah. industrial en Acajutla. No hay como número, like Avenue 3 Street, uh, block number, no hay, no hay nada de... No, solo, solo... Wow. Solo calle industrial en Acajutla le ponen... Wow, ya, yeah. sí sería un reto llegar a ese lugar porque no hay como. Eh, Dina, Dina, pero pudiera poner como una alternativa la dirección de Servigrán. Eh, calle Obelisco, dice usted. Uh -huh, uh -huh. O, no, o sea, ya toda la mayoría la... se dirige. Es que la mayoría cuando dicen calle industrial ya saben que esa calle es la única todos se dirigen porque está un cartel también donde está que dice calle industrial en la, en la casa de acá. yo decía como para una referencia como que si digamos a usted le piden un, una dirección exacta por, por algún trabajo eh, pudiera poner como referencia a Servigrán que usted acuérdese que usted también es dependiente de Servigrán Solo, solo opino, Dina, nada más. Excelente, thank you. Usted conoce por ahí, pero no, no es de por ahí, ¿no? ¿Y quién? ¿Dina o yo? Usted, usted. No, no, es que como las dos eh, trabajamos en la misma empresa. Ah, en serio. Wow. Sí. Oh, nice. Yo soy yo soy de San Salvador y Dina y Mario son de Acajutla. Uh, usted ha ido donde están ellos y ellos ya han ido donde está usted. Exacto. Ah, vaya. Qué bien usted. Eh, no sabía eso. Y no distinto. Y miren, trabajan sí. aquí y son bilingües. Excelente. Sí. Ok. Thank you so much, right? Thank you so much for this. Okay, let's go with the next exercise. So look at this one. Listen to your teacher, read the following places from the map. Tenemos acá, lo voy a mencionar y ustedes desde casa con el micrófono apagado para que puedan producir, solo ustedes escuchar que la, cómo, se, cómo se menciona cada uno de esos lugares. First, we have bank. Bank, so you pronounce the word bank. Sport palace, sport palace. School, school, 
mall. Tenemos eh, Barrios Street. Barrios Street. Barrios Street. Luego tenemos Mall. Mall. First Avenue. First Avenue. First Avenue. Repeat. First Avenue. Okay, the microphone. Uh, Second Avenue. Second, Second Avenue. Uh, park. 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 Church. 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 City Hall, City Hall, Roosevelt Street, Roosevelt Street, Restaurant, Restaurant. Arrows Company, Arrows Company. Book World, Book World. Book World. Okay, look at this. So it says, uh, you can check here that the pronunciation about the various street. So you say in English, street, street, avenue, so street, avenue. So we have this one like a bank, sport palace, school, mall, park, church, city hall, restaurant, arrows company, book world. So we are talking about that, right? Entonces tenemos el mapa de un lugar. Eh, that's why it says the places from the map. So we can check here these examples. What we had to do, we have the first activity that we're going to work. So let's scroll down. It says, use the map to answer the questions below, what we had to do. Which street is the restaurant on? Okay, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la calle que lleva al restaurante? Usted va a ver el mapa. You will see the map. And you will write, what's the street that is uh, the restaurant on? Question number two. Which street is the city hall on? ¿En cuál calle está la alcaldía? Cuando decimos city hall, Automáticamente usted dice, ah, es la alcaldía, City Hall. Número tres, which street is the park on? Which street is the park on? Eh, ¿En cuál calle? Eh, ¿En cuál calle está el parque? Entonces, vamos a trabajar en este. Sí, en pero en el de park, en el de park, eh, hay por the street. Usted va a ver el mapa y va a poner cuál es la calle que aparece ahí. Si son más de dos, pues. Atrás, delante, de lado. Yeah. Las que colindan, Porque digamos. Avenue, First Avenue, Barrio Street y Roosevelt Street. Claro, acuérdese de que si colindan dos, más de dos, pues usted las pone ahí. Ah, no es que esté atado a solo una. Es que si, si está entre dos, usted la pone. Okay, I'm sending you in the in the group. This uh, I'm sending you the picture. So, if you have difficulties to open the presentation because of the device, you can check here. Usted revisa acá y acá actualizamos. Okay, so let's check now. Revisemos ahora. Okay, let's work on this. Entonces tiene que irse al mapa y ver eh, qué calles son las que pasan a la par del mall o a la par de de los lugares que se mencionan. Okay. Les voy a dar unos minutitos para que revisen y contesten. Eh, revisen también el chat en el grupo de WhatsApp. También ahí actualicé. I updated uh, the pictures. Good luck. I'll give you a couple of minutes.
Okay, ready? No yet? Yes, no yet, todavía no. A ver, eh, todavía, vamos a ver. No, todavía no, es. vamos a ver, pues esperamos. Let's wait just a, a couple of minutes to socialize the answers we have together. Okay. So we can do it, guys. We can do it. Work so hard, try. If you have a doubt, just try to say it. The most important is that at the end, we like check the answers, we correct, we give a feedback about the exercise. Siempre pues revisamos, eh, damos un repaso, un, un análisis de la situación. Siempre es importante que lo que, que usted pues se esfuerce y, y trabaje y, y intente lo que lo que sea necesario. Yo ya les contesté, dice. No sé si estoy en lo correcto. Ok, ya la vamos a contestar en general. Muy bien. ¿Alguien más que diga finished? Somebody else who's finished you. Good. Good. Finish. Ok. Let's work in here. So... Which street is in the restaurant on? Listen up. Which street? ¿Qué calle es la que... Eh, la que... Yes. Which street? La que lleva la que... Roosevelt Street. Roosevelt Street. Yes. Roosevelt, Roosevelt Street. Roosevelt is street, okay? That's the word. Exactly. That is the street that goes to the restaurant, okay? Oh my god. <coughs> street, right? Look at this. <coughs> Look at this. Uh, Roosevelt Street. We go with that. Uh, ahí está. I see. Which street is the in the city hall on? Yeah. Uh, Second <laughs> Avenue. Uh, okay, the second avenue. In Roosevelt Street. In Roosevelt Street. Okay, so it could be Roosevelt Street and Second Avenue because it mentions the avenue too. Pongámoselo. Let's let's add this information to the. We mentioned the name of the. Of the street and also the Second Avenue too. Okay, look at this, and Second Avenue. Like this, okay? Roosevelt Street is or Second Avenue and Roosevelt Street. So we just like that. Okay, uh again. Okay, like this. Roosevelt Street and Second Avenue. Which street is the park on? Barrios Street. Barrios Street? No. Yeah. Roosevelt Avenue and two Avenue. 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 Various Street and First Avenue. Pero cómo podemos decir, teacher, cómo se puede decir uh, frente? Es que la verdad, cómo podemos decir para generalizar todas las cuatro calles, por la, porque las cuatro calles encierran parte. Entonces, cómo podemos decir alrededor de? Eh, o podría decir. Eh... Está entre, entre la Barrios Street en... ¿Cómo se llama? Bueno, está entre Barrios Street en Roosevelt Street. Podría ser también otra opción. Uh -huh. It is between Barrios Street and Roosevelt en Street, Street, coma... Eh, I'm sorry. Sí, yeah. Uh, Roosevelt Street. First and Second Avenue. Uh -huh. Podríamos okay. también ponerlo de esta manera. Entonces, está entre okay. Barrios Street and Roosevelt Street, First and Second Avenue. Y ahí cubrimos eh, all the idea. Yes. Yes, okay. okay. Thank you. Teacher. All right. It's good. Yes. Good idea. That was good. That was good. 
according to the map, of course. Uh, we just like check this. Check the map. Check the map. Okay, look at this. Okay, uh, pasamos a la siguiente, we go next. You say yes or no? Yes, yes. yes. Okay, good. First, we're going to pass the attendance second time. Vamos a pasar la asistencia otra vez, así que be active, be ready, and working activities. Uh, Carmen Lisset Rivas. Present, teacher. Thank you. Enia Guadalupe Cruz. Uh, Dina Esther Magen. Present teacher. Thank you. Gloria Teresa Cepeda. Gustavo. Joana Bernadette de Paz. Karen. Karina Araceli. Present teacher. Thank you. Teacher. Sorry. Gloria Cepeda. Ah, Gloria, Gloria. Gloria Teresa Cepeda Reyes. Okay. Thank you. Mm -hmm. Okay. And you're welcome. Maria from Melinda Martinez. Present teacher. Thank you. Maria Julia Garcia. Present teacher. Thanks. Uh, Mario Alfredo Moran. Present teacher. Uh, Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Thank you. Nelson. Raúl Otoniel. Present, mister. Thank you. Teresa Guadalupe. Victoria Stephanie Sorto. Present. Thanks. Eh, Yassi Catalina Chacón. Present, teacher. Yuri Alexandra Flores. Present, teacher. Thank you. All right. Let's continue. All right. Uh, I know some, some students are getting some troubles uh, because of the internet connection. It's like, it's unstable. It's como que las, la, la conexión está un poquito inestable because of the rain. Sometimes happens. So we work on that, right? Vamos con la siguiente parte. Let's go with the next one. Okay. Vamos a ver. I'm oh, sorry. Okay, we have this topic. Uh, highlight here used how to use simple prepositions of place para esto quiero uh, I'm going to make a stop because I need something to share with you guys and talking about address entonces como es que se dice calle en inglés como se dice calle strip strip como se dice avenida en inglés avenue avenue hola Norte, Avenue. ¿cómo se dice norte en inglés? North. Sur. 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 ¿Cómo se dice este? Este. Decíamos que decía east. East. Y se escribe east, como east. Y oeste. Eh, con doble D, West, right? East and West. Yes, West. Entonces, vamos como, como viendo, right? Okay, we're like, like checking here. Entonces, tenemos East, North, South, East, and West, right? North, South, East, and West, and also the street avenues, First Avenue, Second Avenue, uh, the street. So, we are talking about the streets, right? Eso es para que podamos eh, ver direcciones. Vecindario se dice neighborhood. Eh, also mencionábamos también lo que son los blocks para referirnos a un pasaje, el block. ¿Y en qué bloque 
y la gente dice, ¿y dónde vives? ¿En qué blog? Ah, ok, en this blog. All right, that's okay. People, you know, talk about blogs. Okay, well, there is something that I need to, to check something right, need, right here. Les voy a compartir un enlace para el siguiente ejercicio. I need to share a, a link for the following exercise. Okay, let me see here if I can share it with you right here in the chat because we need to share this information to everybody. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, uh, les compartiré esta información. Está súper interesante este audio para que ustedes lo puedan escribir. Ok, I got it, I got it. Hoy sí, vamos a ver, vamos a ver. ¿Me escuchan? Yes. Ok, great. En el grupo, les, acá en, en este chat, eh, les voy a dejar un enlace. Entonces, eh, les voy a compartir este enlace que ustedes van a escuchar. So you will have the opportunity to, to check this. Paste. Uh, one second. Okay. Estoy dando enviar, pero antes les quiero mostrar qué es lo que vamos a hacer. I will explain you what to do. Look at this. It says, listen, listen uh, to people saying where some places are located on a map. Complete exercises when it's still going out with Jennifer. Va a intentar ver cuándo es que Steven va a salir con Jennifer. Where is the movie theater? ¿Dónde está el cine? ¿Dónde está el cine? Where is the movie theater? Where is the restaurant located? ¿Dónde está ubicado el restaurante? ¿Dónde está ubicado? What time does the restaurant close on Sundays? ¿A qué horas el restaurante cierra eh, los domingos? ¿Y dónde está? Where is the florist? ¿Dónde está la flor, floristería, right? Ok, así que eso es lo que vamos a hacer. Así que necesito que eh, escuche el audio. Quiero que escuche el, el audio. Eh, aquí les he dejado el link. Y les voy a dar unos minutitos para que lo escuche y lo responda. Ok, y luego socializamos. All right? Así que con el micro, todos con micrófono apagado, por favor. Thank you. Thank you, guys. Ok, micrófono apagado. Thank you. Iniciamos.
también. Sí, para que queden bien claras. Okay, are you ready? Hello. Are you ready? Estamos listos. ¿Qué dicen? Compartimos. Do we share the answers together? Hello. Yes. 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 Vamos. 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 Estamos listos ya. Me dicen sí o no. Tal vez. <laughs> ¿Cómo estamos ahí? Let's check the answers together. Okay, when is Steve going out with Jennifer? Yes? Sunday. Sunday? No, Saturday, perdón. Ah, Saturday. Okay. Saturday. Okay, yes. In this case, it's Saturday. So, they mentioned that it's going to happen this coming Saturday, okay? So, you can check in the, in the answer is Saturday. Number two, where is the movie theater? Where is the movie theater according to this information? According to the to the listening part, alguien contestó la, la dos. No. No, nadie la contestó. Okay, in this case, the answer is is in 12. Uh, the movie theater is in the number 12. That is the answer, right? It says turn left and the movie theater is in the second building on the right. It's next. So actually, it's like in 12. Next, uh, where is the restaurant located? Where is the restaurant located? According to this one, it's in the number 11. It's like uh, a go south Pine Street, cross Second Street, and drive Third Street. Okay, that is the 11. Next one. What time does the restaurant close on Sundays? What time does the restaurant close on Sundays? Las nueve de la noche. De acuerdo al ejercicio. Casi cerquita, casi, casi. It's very close. At 12 a.m. So... They close the restaurant at 12 a.m. Uh, on Sundays, okay? Uh, midnight. Ellos mencionaban la palabra midnight, que es como para nosotros medianoche, eh, es decir, las 12, 12 a.m. Y la última, where is the florist? I am from um, the stadium um, 3 a.m. A street three day um exactly okay second street try that okay good excellent so we just go with the next one right bien vamos ahora con los simple preposition of place se acuerdan que vimos las preposiciones de tiempo se acuerdan que usábamos in que usábamos at para para tiempo específico utilizábamos on para referirnos a a fechas importantes y días de la semana, on Monday, on Tuesday, 
eh, para fechas, dates, on April 6, on June 12, y usábamos in para referirnos a los años, in 1992, in 2021, para referirnos a los meses, in, in April, in June, in July, eh, para siglos, in the century, in the future, in the past. Ahora vamos a estudiar las preposiciones, pero ya no van a ser de tiempo, sino que van a ser de, ¿de qué van a ser? De lugar. De lugar. De lugar. De lugar, exacto. Van a ser de lugar. Ahora vamos a utilizar estas proposiciones con un, con un significado distinto a lo que es the, the time. So it's going to be for places, right? Muy bien. Eh, muy acertado. Muy acertado de participation for this. Ok. Uh, look at this. One second. Vamos con on. Vamos a ver. Le vamos a pedir. We're going to request to eh, Raúl que nos ayude a leer eh, la información. On, in y at. Thank you, Raúl. Ok. How to use simple proposition of place. On. On 4th Avenue. On the corner. On the street. In. In El Salvador. In San Salvador. In the park. In the Nick Nick Burhood. Eh, Así se pronuncia. Tic? Yeah. Neighborhood. Nick Burhood. Nick Burhood. Yes. At. At the meeting room. At work. At the bank. Finish. Thank you so much. That's great. Okay, so we just uh, share this information. That's valuable. Muy bien, muy bien. Vamos con eh, la explicación. I need to explain you some details about this. Voy a explicar un poquito los detalles. Vemos que usábamos on para referirnos a las calles. Para, para decir la avenida, usamos on. First Avenue, Second Avenue. Entonces usamos on para eso, ¿verdad? para las calles. Bien, eh, tenemos también in para referirnos a en, ¿verdad? Para hablar acerca de un país decimos in. In para country. Usamos también eh, in the park, in the neighborhood. Cuando estamos dentro del vecindario usamos in. Estamos dentro del vecindario. Luego usamos eh, in the park porque estamos dentro del parque. Eh, luego usamos eh, para ciudad, en este caso usamos in San Salvador, in Santa Tecla, in San Martín, in San Vicente, in Cabañas, usamos in. Y usamos at, este es importante, usamos at para referirnos a un punto en específico. Es decir, tenemos un punto, por ejemplo, eh, yo voy, eh, estoy esperando a alguien en, en el centro comercial y yo le digo, hey, ¿A dónde estás? Where are you? Well, in this moment, I am at the bank. Yo ocupo la palabra at, porque at me indica un lugar. Pero lo vamos a ver de otra manera. Ok, aquí está, miren. Preposition of place at, in, on. In general, at for a point. Usamos at para un punto en específico. Para ubicarnos en un punto. Usamos in for an enclosed space. O sea que usamos in para un lugar cerrado, para un lugar cercano. On the on for a surface, cuando nos referimos a una superficie de algo, decimos on for a surface. On para una superficie. Veamos un poquito más los ejemplos. At para un punto en específico. At the corner. ¿Qué significará at the corner? En la esquina. Okay. En la esquina, at the bus stop. En la parada de buses. At the door. Eh, en la puerta. At the top of the page. En este caso, para referirnos que es sobre el, a, arriba en la página principal. At the end of the road. Al final del camino. At the end of the road. So, 
Tenemos también. Por ahí creo que se escucha un micrófono. No sé. Que me ayude ahí. Ok. At the top of the page. At the end of the road. Al final del camino. At the entrance. En la entrada. At the entrance. At the crossroad. Al cruce de la calle o en la calle. At the front desk. En el escritorio principal. Si ustedes se fijan, en todas usamos at. ¿Por qué? Porque at me está indicando en dónde está. Ah, estoy en esquina, en la parada de buses, eh, a la puerta, a par de la puerta, at the, at the door. Entonces usamos at para un punto en específico. No sé si queda claro esta parte de at. ¿No? Es como que yo estuviera a la par de una puerta y alguien me pregunta, mira ahí, ¿dónde estás, William? William, where are you? Ok, I'm, I'm at the door. I am at the door. En ese caso estoy en, so, en la puerta, es decir, a la par de la puerta, para referirme at the door, como un punto de referencia. Uh, no sé si está claro esta, esta parte. Yes. Okay. Thank you. Thank you so much. Vamos con la siguiente. In enclosed space. Este lo vamos a ocupar refiriéndonos que estamos dentro del parámetro de un lugar. Por ejemplo, cuando digo I am in my house, estoy in the living room, ¿se acuerdan que usamos in the living room? En, el, en la sala, in the kitchen, en la cocina, in the, in the bedroom, en el dormitorio. Entonces, usamos in porque estamos dentro de algo. Por ejemplo, in the garden, significa que estoy en el jardín, es decir, estoy dentro del jardín, right? En el jardín. In London, estoy en Londres. Dentro de la ciudad. In France. En Francia. In a box. En una caja. In my pocket. En mi bolso. In my wallet. En mi billetera. In a building. En un edificio. In a car. En un carro. La diferencia entre in y at es que at lo, lo ocupo para referirme a un punto donde estoy. Pero cuando usamos in significa que estamos dentro de ese lugar. No sé si nos queda claro in. Yes, teacher. Ok, thank you. Thank you. Vamos con yo on. Yo para... Hola. ¿Eh? Hello. Ok. Vamos con on. ¿Cuándo vamos a usar on? Lo, on lo vamos a ocupar, como dice la palabra, para superficies. On the, on the avenue. Sobre la avenida. Ah, ok, sobre la avenida. On the street. Sobre la calle, entonces usamos on para ubicarnos para calles y avenidas. Por eso usábamos en el anterior, este, que decíamos on the fourth avenue, on fourth avenue, sobre la cuarta avenida. On the corner, en la esquina, on the street, en la calle. Entonces veamos ejemplos. On the wall, la diferencia entre at the wall, que por aquí creo que estaba. Okay, ahí está, ahí está. At, on the wall significa que está sobre la pared como es una superficie posiblemente yo tenga algo pegado sobre la pared entonces yo digo on the wall on the ceiling ceiling que es sobre el cielo falso entonces estoy ocupando on como sobre on the door eh, sobre la puerta Ajá. on the cover en este caso, para referirnos para algo que está cubriendo. On the floor, sobre el piso. O en el piso o sobre el piso. ¿Dónde está? On the menu, sobre el menú o en el menú. Entonces, llamamos on, porque on se refiere a algo que es una superficie. On a page, en una página. Entonces, usamos la estructura de on para referirnos a esto. Entonces, vamos viendo la estructura. No sé si eh, vamos a hacer unos ejercicios para, para seguir fortaleciendo más. Esta es como la de general structure. Ya cuando ustedes lo ocupen en una conversación real, se van a acordar. ¿verdad? Ah, si el teacher dijo, I, I am at, at the mall. I am uh, in the park. I am in the neighborhood. Estoy en el vecindario. I am uh, on the first avenue. I am on the main street. Entonces vamos viendo dónde está at, dónde está in y dónde está on. Right. Let's see more examples. Let's see more examples we have here. Look at the examples. Where, okay. 
de abajo. Tenemos más ejemplos. Eh, Jancy, ayúdenos con at. Ayúdenos a leer at. At. Sorry, teacher. At home. At work. At school. At university. At college. At the, the top. At the bottom. At the side. At the reception. Thank you so much. Todos estos como puntos de referencia, ¿verdad? En casa, I am at home. Estoy en casa, at school, at the university, como lo mencionaban acá. Vamos con in. Eh, let me see. Denia, help me with in. Denia, please. Okay. In a car, in a taxi, in a eh, helicopter, in a boat, in a light. In the newspaper, in the escape, in the road, in the outdoor strip. Ok, vamos a, a verificar acá. La idea va de esta manera. Como os decíamos que in lo ocupamos para superficies que estaban dentro de, de, de algo. ¿verdad? Entonces, cuando yo digo estoy in a car, significa que estoy dentro del carro, ¿verdad? Soy I'm in a car o in a taxi. In a helicopter, in a boat, in a elevator, in a newspaper, in the sky, on the road. In not, in not for a street, significa que estoy dentro de ese lugar. Tal vez no ocupo on para referirme al punto de referencia, sino que estoy dentro de ese perímetro. Vamos con eh, on. Lizette Rivas, please, help me with the on. Yes, sir. Thank you so on much. A on a bus. On a train, on a plane, on a ship, on a bicycle, on a motorbike, on a horse, on an elephant, on the radio, on television, on the left, on the right, on the way. Thank you so much, right? Appreciate it. Okay. That's good, right? Y siempre seguimos... Eh para referirnos a algo que está sobre una superficie o sobre un bordo o sobre algo. Entonces, vamos viendo siempre la estructura. On a bus, on a train. Ok, y ahí vemos otros ejemplos. On the way, on the main street, on the TV, on the radio, on a horse, on an elephant, on a bicycle, on a motorbike, on the way. Entonces, vemos acá más ejemplos. Veamos un ejercicio. I want to see this, this exercise. It says, complete the location of each item using the correct preposition of place, compared with the partner. Para esto vamos a formar unos pequeños grupos. Usted va a leer la oración y va a elegir cuál preposition of place is the one that exactly match with the statement. Look at the example number one. I work in the bank that is in, at, on, First Avenue and various streets. Entonces usted tiene que elegir cuál es la que va exactamente, cuál es la que, la que corresponde, si es in, si es at o si es on. Para esto vamos a tener unos pequeños minutitos y vamos a formar unos pequeños grupos para que usted pueda desarrollar esto. Vamos a ver, we are 13. Uh, ok, for groups. We work in the breakout groups. One, two, three, four. Ok. Um, vamos a ver. Uh, I need to, to, to check something, right? Bien, entonces eh, hacemos este ejercicio que sería el 5 y lo vamos a desarrollar, ¿ok? A ver. Well, I will, I will project it. I will project it. ¿Alguien le puede tomar una foto? Can you take a picture to share it with the, with the class? Can you take a picture about this exercise, please? ¿Alguien que me diga yo? Take the picture. Hello. Yeah. 
Ya se la voy a enviar. Thank you. Ya, ya la envié teacher, al chat excellent. de WhatsApp. Excelente, excelente. Thank you, thank you so much. Right, good. Bien, entonces formemos los grupos y lo contestamos. Así que le voy a dar clic. And we work in the teams right now. Good luck. Acepten la invitación. Accept the invitation, please. Hello, Lisette. Hello, Lisette. Are you there? She's, she's gone. Okay, so I will join one of the groups here. Yeah, I will choose this one. That is going to be the first one. Let me check over here. Eh, la número Ay, yo tengo una duda en la número 6. En la número 6 dice Tell him that we are at the meeting. At the meeting. Pero creo que ahí está tú. Ay, sería. Pero, ¿qué es la, esa es la duda que tengo. Ya está en la en la 6. Nos adelantaron el trabajo. Ya nos adelantaron la, la respuesta en la número 6. Okay. Aquí está teacher, right? teacher. ¿Verdad que en la 6 ya, ya está completa la oración? Exactly. Uh -huh. Yes. Okay. La primera sería On the A. On, on First Avenue and Barrio Street. On. Yes. La segunda sería in. 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 La número dos, número tres sería. Creo que ahí es. Ahí sería at train room la or in. Ajá, uh -huh. at. Y at sería... any room or in the cafeteria. In. Uh -huh. oh, no. sí, yeah, así. in the cafeteria. Así yeah. es. Cafeteria. Número cuatro, Ana works in the company mm -hmm. that is, is sí. in town. En la ciudad, en la ciudad correcto. Mm -hmm. In town. My relatives go to the mall that is on, on Roswell Street. Yes. And the six finish. At. <laughs> six at. <laughs> yes. Si gusta, practicamos. Yes. Okay. Or, or, okay. Okay. or in, the or cafe, in, the cafe. the Aha, cafe. or, or in the cafe, cafeteria. Okay, y la cuatro, Anna work in the company that is, uh, that is at, at home. 
On, ah, sí, la 4 at, sí. At down. Y las 5 mayores, what do they mall? That is eh, on the on on Roosevelt, on. Roosevelt Street. Roosevelt Street. Y let's say they think that we are in, in at, at the, the with everybody. Uh -huh. Bueno, okay. ojalá que así sea. <risa> ojalá. Ok. Ah, no se hizo el sí, teacher, qué pena. <risa> All right, let's, let's compare the answers here, right? Let's compare the answers. Vamos a comparar las respuestas. We go with this. Okay, I work in the in the bank that is... On. Número uno. On. on. Yes, on. it's on. Lo vamos a escribir aquí en el chat para que usted vaya eh, poniendo acá. En este caso tenemos la primera que es on. Number two. We see... In. In. Ajá, eso motivados, motivados. Yes, good. Uh, numbers, uh, well, uh, in, in the located in la libertad, of course, right? Número tres. At. At. Ajá. In. Y vamos con el número cuatro. At. At. Is uh, at. a town. Mm -hmm. Look at this. Look at the chat. Look at the chat. Como nos referimos a una ciudad. In. Ah, yes. in. In. Uh, in San Salvador, in the city, in the country. So we talk about that. Eh, eh. ¿Cuál es la ciudad? Si se dice Ana trabaja en la compañía. Uh, ajá. Ok. Número 5. My, oh. my relatives go to the mall. That is. Ajá. Oh. Yes. Lo que estamos hablando acerca de, de calles sobre oh. la avenida yeah. Roosevelt. Yeah, o calle Roosevelt. Yeah. Y la número 6. Esa es la más difícil. Y. In... Ah, ah ¿Sí? ahí estaba ya la respuesta. Por ahí me dijeron. Really, really, la mente. <risa> sí, porque dijimos no puede ir at, at. Hey, mire. Yeah, that's right. Vamos con el último ejercicio. Con este culminamos la clase. Con este cerramos. Es sencillo. Usted va a crear su propio mapa con su lugar de trabajo. Por ejemplo, dice: Ay, create, create a map, uh, uh, your own map with your workplace on it and places, buildings, others around it. Por ejemplo, como el que hicimos acá. Este, claro, este es mucho más grande. Este lo va a hacer más pequeño porque se va a enfocar solo en una zona donde está usted acá. Permítame. En la calle Las Ahí, Así, así lo va a hacer usted. Así lo va a hacer usted. Claro, este ya es un mapa muy amplio, pero usted va a poner los puntos importantes que están alrededor de su empresa. ¿Dónde está su empresa y qué lugares hay a la par? Eso es lo que usted va a hacer en este momento. 
Y luego de manera... Era lo, era lo más sencillo, tiche, pero eso es lo más está difícil. Está fácil, no, está fácil. Mire, Avenue, le pone sí. Street, Tour. Todo en la zona rosa, con todo ese montón de chuncheros y restaurantes enfrente. No, ponga lo más importante. No voy a poner. Ponga lo más importante. No, como no. conocido, ¿sí? Pues sí. Igual, igual que el escalón, es como, como un poner, laberinto. Oh, yeah. Voy a poner que estoy en la pizza hub a un costado de la Chapultepec. Vaya, y ahí hace su mapa. Good, good, good. Ah, y ¿Cuándo nos va a invitar a la, a la Chapultepec, digo yo? Hey. Pues yo puedo invitarlos a ir, ¿verdad? Pero... A pasear. Que por... Ajá, muy bien. Bueno, bueno. Porque se puso nervioso. No, 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 para nada. No, no sé qué es eso, yo no conozco ese lugar. ¡Ah! Verdad, no conozco ese lugar. Sí, nosotros creemos todos. No, ¿Ya ven? difícil de creer. Ey, ¿cómo así? <risa> okay. ¿Cuántos bueno, años tiene, teacher? Ya, I'm 35. Uy. You know how wow. it is, right? Ok, we, we continue, Thanks. guys. We continue. <laughs> no okay. se desvíen del tema, apúrense. <laughs> bueno, tenemos, eh, we have some minutes, y luego lo vamos a compartir con nuestros compañeros. Si el tiempo no nos alcanza, lo vamos a subir a nuestro grupo de WhatsApp para que vayamos viendo los mapas. Así que eh, iniciamos, we start, and then we conclude the class, all right?
Okay. Um, just um, I just want to ask you something. Eh, quería consultarles algo. Eh, bueno, hoy tenemos. Uh, one second. Um, bueno, hoy tenemos de jueves. Alguien de los que está en el grupo no ha pasado eh, de los 10 minutos de refuerzo hasta la fecha de hoy, que sería, bueno, hoy tenemos a María Fermelinda, pero ella pasó la vez anterior eh, a los 10 minutos. Entonces, si alguien no ha pasado, puede quedarse a los 10 minutos o, por ejemplo, si alguien quisiera reforzar también el contenido, un contenido se puede quedar también eh, al final por alguna asesoría puede hacerlo. Creo que nadie por el momento, ¿verdad? Okay. Yes. Hello. Una pregunta, ¿cuál era la contraseña de la plataforma? ¿Quién, quién, quién pregunta? Eh, Yuri, no. Lizette. ¿Quién está preguntando, perdón? Lizette. Ah, Lizette, Lizette, vaya, ya le escribo acá, ya le escribo, Lizette. La contraseña de la plataforma eh, de, de la página es 1, 2, 3, 4, 5. Si es la de Zoom, es 74, 88, 6, 2, 3, 9. Excelente. Ya se le escribí también acá en el chat privado. Gracias, Yancy. Ok, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Uh, ¿Almost ready? ¿Almost ready? Finish. Finish, finish. Ok, good, good. Nancy, ¿nos quisiera compartir su mapa? Eh, lo compartí en WhatsApp, no sé. En the WhatsApp Porque... group. Bueno, o, o muéstralo acá, si gusta, eh, más o menos cómo lo ha hecho. Cuéntenos, eh, Yancy, cómo ha formado su mapa. ¿Y cómo se lo muestro? Eh, explicándolo, ya que lo tenemos acá. Solo explíquenos qué hay alrededor. Ah, ok. Eh, um, en, na, pero, espérame que se me olvidó. Ok, <ríe> no te Está el, la 183 um, Ave, Ave, South Avenue. Um, también está la calle o el street Cuscatlán. Eh, Sobre la street Cuscatlán queda el edificio Experta. Eh, posterior sigue la 81 Avenue Show, en la cual está como un punto de referencia la panadería La Única. Y detrás de, de esa calle está eh, la Street Padres Aguilar, que otro punto de referencia sería, eh, con, no lo puse en el mapa porque es como dos dos o tres calles más atrás, pero está el Hospital de la Mujer. As you said, there are different places, like locations, buildings. Hay una variedad de, de lugares ahí. Okay. Yes. ok, thank you so much. Uno más, uno más. Vamos a ver, ¿quién más se anima? Raúl veo que, que, que como que quiere, no sé. <laughs> ok, Raúl. We finish, we finish with you. Ok, que te den un segundo. Yes, that's ok. ¿Va a compartir? No, no, no va a compartir. 
Sí, voy a compartir pantalla. Let me see. One second. Ah, tiene que darme permiso. Ah, bueno. Si no, bueno, ya lo, lo mandó al grupo. Eh, Mándelo al grupo. Un segundo. Ok, that's ok. Mándelo al grupo y lo explica. You explain it. Ok. Thank you. Creo que ya lo pueden ver, ¿verdad? Más o menos. Can you see it? Yes. Yes. Ok. Ok. Eh, bueno, eh, I, I work in, in Soyapango. Eh, como pueden ver, está el, el, Boulevard, el Boulevard del Ejército. Uh, and, and uh, in the north, in the in Maris, Industrias Caricia, and creo que sí se escribe Ferretería, Hardware, Epa, Soyapango. Okay. Uh, on south, the Hospital Amatepec, and Suburban, 22 de Abril, y Aquí me equivoqué. Aquí es este. Es The Parvel. Boulevard del Ejército. Ok. Uh -huh. eh, finish. Hi, right, thank you so much. That was really great. And also, please, guys, don't forget to um, share this one in the WhatsApp group so we can check the maps. And also, we I'll update that, right? Okay. So we're going to pass the attendance list and we conclude the class. Uh, thank you so much for this incredible effort you made, guys. So you listen to your name and you just work in that. Okay. One moment, please. One moment. Okay, let's see. One second, one second. Momentito, momentito. One second. Okay, Carmen eh, Lisette Rivas. Thank you. Denia Guadalupe Cruz. Present teacher. Thank you. Dina Esther Magen. Present teacher. Eh, ok, Gloria Teresa Cepeda. Eh, Gustavo. Eh, Joana Bernadette. Karen. Karina Araceli. Present teacher. Thank you. María Fermelinda Martínez. Present. Y good night de una vez. Mario Alfredo Morán. Present teacher. Ok, Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Thanks, uh, Nelson. Paulo Toniel. Present, Mr. Thank you, Teresa Guadalupe, Victoria Stephanie. Um, Jancy Catalina Chacón. Present, teacher, y good night, all. Good night, and Judy. Present, teacher. Thank you. Okay, have a beautiful night to everybody. Congratulations for the work done today. Good job. Thank so, you. that was a good job. See you. The next class. Good night. Teacher. Good night, teacher. Yes. Good night, teacher. Teacher. Yes, Denia. Eh, ¿Puedo recibir yo el refuerzo de los 10 minutos? Okay, of course. You can do it. Yes. Okay. Denia, that's okay. Great job. So, vamos a esperar aquí que salgan. Okay, Marlene. Goodbye. <laughs> Okay, Denia, congratulations for the work done. Eh, you have done a great job. Felicidades porque veo que participa bastante en clase, está bien activa y pues eso es muy positivo. Me gusta la manera como está trabajando, así que felicidades. Congratulations because you're doing a great Thank job. You. Don't stop. Keep it at working so hard. Eh, 
siga trabajando así como lo está haciendo, you know, that's fantastic. Ok, bueno, le cuando le tocaba el refuerzo, creo que... No sé. Que ahorita, ahorita... Bueno, pero está bien, porque así avanzamos. Eh, el lunes, <laughs> pero bueno. Just work on that. Ok, eh, ¿cómo se ha sentido? How do you feel in this course? ¿Cómo se ha sentido en este curso? Cuéntame. Eh, ¿Cómo ha sido su experiencia? Eh, pues la experiencia ha sido bastante buena porque yo una persona pues inglés recibí cuando estudiaba en la básica, en la universidad tuve un ciclo de inglés y, y eh, en el ciclo uno tuve inglés, pero inglés básico entonces y algunas cosas pues se me han escapado, no recuerdo vocabulario, me cuesta bastante la pronunciación. Y siento que poco a poco por eso estoy avanzando, es una de las razones por las que me gusta participar, porque así usted me puede corregir. Eh, explica bastante bien, hasta el momento pues todo he comprendido y lo que no he comprendido trato de investigarlo. Y pues eh, espero verdad que poco a poco ir mejorando. Wow, that's a great job. Thank you so much uh, for the feedback and also, and that was good. That's why you have like a very outstanding practice in the class. Por eso vemos que, que es muy sobresaliente en las clases y eso es importante. Don't forget about that because in every class we learn. Y bueno, que tienes experiencia, que tienes experiencia de inglés, le ayuda muchísimo, you know, a reforzar los contenidos. ¿Hay algún contenido que a usted le gustaría por el momento reforzar algún tema que usted diga, bueno, me quedé con esa duda o I don't know how to explain this topic o cómo, cómo va ahí? Fíjense que yo quisiera que en el tema de ahora, eh, por ejemplo, el add on in, eh, pero, eh, pero, entiendo que el on lo voy a usar cuando me refiero, cuando esté sobre, ¿verdad? Dentro de un, sobre una calle, eh, sobre cuando se explicaba de que alguna cosa sobre la puerta, pero ya en el in y en el add, ahí sí me confundí. Eh, por ejemplo, aquí está, mire, eh, cuando usamos el in, eh, lo ocupamos eh, para cuando estamos en el interior de algo. Por ejemplo, usted dice que está en El Salvador, como El Salvador es tan grande, usted prácticamente está en el interior del país. Entonces usted dice, I am in El Salvador. Uh, si es igual una ciudad de San Salvador, I am in San Salvador. Y la siguiente que sería in the park. Estoy en el parque. Significa que usted está dentro del parque. Eh, usamos in the park. Igual cuando usted habla de un vecindario. Como usted eh, llegó a un lugar, a una colonia. Y usted está dentro de la colonia. Entonces usted va a decir en inglés. I am in the neighborhood. A diferencia de at. At no, no, no me refiero tanto que estoy adentro de un lugar. Bueno, in, por ejemplo, si yo estoy adentro de un edificio, yo digo, I am in the building. Entonces, usamos at, eh, usamos at para específicamente un punto de referencia. Ese es como el punto de referencia que, que nosotros decimos. Por ejemplo, yo digo, estoy en la reunión, I am eh, at the meeting room. Es decir, el punto de referencia es que estoy en el salón de reuniones, entonces I am in the meeting room, I am at the meeting room, estoy en el trabajo, como punto de referencia, I am at work, estoy en el banco, I am at the bank, entonces ese at es un punto de referencia, es, no es tanto, no me importa tanto decir que estoy dentro de un lugar, sino que me, lo que me importa es darle a entender a la persona que estoy ubicado sobre, a, sobre un lugar. Eh, eh. Ajá. Ok, es decir, teacher, de que bien puedo dar a entender que estoy, que, bueno, por ejemplo, en el banco puedo decir bien at o puedo decir in y no hay ninguna dificultad. Ajá, por ejemplo, si usted está dentro de ahí, usted dice, I am in, in the bank. Pero si usted lo ocupa porque está fuera del banco, por ejemplo, usted en entrada, digamos, en entrada del banco, o sea, no ha entrado al banco, sino que está fuera, pero está como punto de referencia, I am at the bank. Y en el ejemplo número tres, eh, bueno, en, la, en las oraciones que vamos a completar, en las, en las oraciones que vamos a completar, en la tres dice, we use you a, eh, a try run. Ahí es donde a mí me surgió la duda, porque yo decía, yo según mi, 
mi criterio ahí era in. Ajá, por ejemplo, si usted, eh, pero ahí eh, también es como un punto de referencia. O, es decir, ¿están adentro o están afuera? Como ahí sería también de interpretación, ¿verdad? Ajá, si o está sea adentro. Que, o sea que fácilmente pudo haber sido in y indicaba que iba a estar adentro. Ajá, ajá. Ah. En este caso, como no están ahí, por eso dice, we see you at the at training room. Es decir, nos vemos en el salón de entrenamiento. Es decir, ni uh -huh. siquiera están ahí, por eso usábamos el at. Uh -huh. Uh -huh. O at, en la cafetería. At the cafetería, ajá, cabal. Entonces, eso era como un punto de referencia, ¿verdad? Eh, usábamos on para referirnos, por ejemplo, a sobre calles, por ejemplo. Vamos a hacer unos ejemplos, unos ejercicios para poder eh, desarrollar un poquito más esta, esta estructura. Ya teniendo como las bases, the, the basis about this exercise. So, one second, please. Let me check here. Mm, one second. Okay, we're going to double here. Double, double. We're going to use this. Uh, right here. Okay, and what time do you do you wake up every day? What time do you wake up every day? At six, at five? At five? At five. You wake up at five, okay? Okay, the school is... Um, ¿Cuál sería acá? ¿Cuál sería la posible respuesta in, at o on? Sería, eh, sería, no, sería on. Ajá, sería on porque cuando hablamos de calles, hablamos de avenidas, usamos on. Very good. Oh. Yes, exactly. Look at the next sentence, the, the number two. Okay, number two. Okay, uh, in, at, or on? What do you think? <laughs> bueno, según la aplicación que se me daba, tendría que ser el, en, en. Ajá. Ah, yes, porque, yes. at. ¿Por qué? Porque no han llegado todavía. Porque es un punto. Se van a encontrar y es un punto de referencia. Ah, es un punto de referencia. Como at the meeting room, por ejemplo. Eh, ok, muy bien. Es un punto de referencia. Ok, sorry. Vamos con el siguiente. Uh, no me parece porque no sale. Ahí está. Un segundo. Un segundo. Teacher, y si allí la oración dijera, will you see it? y el espacio de cafetería, podría poner también at. Porque todavía van a llegar y, y una uh -huh. referencia, sí. Yes, ajá, uh -huh. tiene que ser siempre at, at the cafeteria. Ok, vamos con la siguiente, number three. What, what will be? What this will be? In, porque estoy en la casa, dentro de la casa. Eh, Como punto de referencia. Como punto de referencia sería at. Ajá, entonces podemos decir at home, right? Como punto de referencia podemos decir I am at home, right? Eh, muy bien, la palabra clave es at home, right? Así que vamos con la siguiente. Eh... 
Ok, ¿cuál sería acá la posible respuesta? In, in México. Oh, in México, All right? Yes, mm -hmm. it's in México porque estamos hablando de un territorio. In México. Yes, ok. Ok, number five. In? Yes, because we're talking about a place, like the examples that we have here, ok. Uh, ok, that's good, right? So, so my brother is in the capital for a couple of days, so we're talking about a specific time, vamos a ver. Okay, look at this one. What could be the the number six? Estamos hablando de calles. Cuando hablamos de calles y hablamos de avenidas, usamos. Three. Three. Usamos el at. Para puntos de referencia, pero cuando se uh -huh. habla de una calle o una avenida. Oh. Ajá, usamos. <ríe> yes. That's right. Como el ejemplo, veamos el ejemplo. On Fourth uh -huh. Avenue, on the corner, on the street. Ok. Usamos on porque es para calles y avenidas, usamos siempre on. Vamos con la siguiente. Let's go with the next one. Ok, decimos, eh... ok, uh... Ok, neighborhood playing football, o sea que está en el vecindario jugando fútbol. Eh, sería at. Eh, como en este caso está jugando fútbol en el vecindario. Está, sería entonces bien. Ajá, porque está dentro, está inside, está dentro del lugar. Entonces, my friend is in the neighborhood. Ajá. Entonces vamos para la siguiente. Okay, my brother is eh, está en el edificio, dice, reparando una refrigeradora. O sea, que está reparando la refrigeradora. Entonces, my brother is... Is in... Ajá, is in the building. Muy bien, good. That is is in the building, all right? Entonces, hemos podido ver que vamos con el at, con el on, con el in... Eh, haciendo siempre la referencia que on usamos para calles y avenidas, usamos in para lugares cerrados, como un país, como una ciudad, como un pueblo. 
eh, cuando estamos eh, dentro de algún lugar, de un, dentro de un edificio, por ejemplo, usamos in, usamos on para las calles y avenidas y usamos at para puntos de referencia. Por ejemplo, que estoy en casa como punto de referencia, estoy en el parque, I am at the park, estoy en el mall, I am at the mall, estoy en el mall, entonces usamos at como punto de referencia. No que estamos adentro, sino que, que estamos como afuera. Por ejemplo, digo que estoy en el banco, I am at the bank. O sea, para que sepas, ¿y a dónde te espero? Ok, I am at the bank. Estoy en el banco, entonces usamos at. Para esa, eh, también entonces podemos eh, practicar con los, con los ejemplos que tenemos acá. In the garden, in London, in France, in a box. Entonces repase estas palabras eh, con algunas oraciones para poder eh, socializarlas, ¿verdad? Entonces, okay. eh, yeah. yes. no sé si está claro, ¿quedó bien? ¿Quedó claro todo? Sí, teacher, todo claro. Ok, de hecho, mañana seguimos reforzando este tema, así que nos, nos ayudará muchísimo. Ok, Tenia, eh, thank you so much for the opportunity. Muchas gracias por la oportunidad. And also, let's continue practicing. Sigamos practicando. Say, see you tomorrow. See you, teacher, gracias. Ok, it's a pleasure. Goodbye. Bye.